হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি ইফাত ফাহমিদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ও ডিজিটাল ডিভাইসের ষষ্ঠ অংশ নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা আজকে প্রথমেই আমরা আলোচনা করব কোড নিয়ে আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে যে কোড কি ধরো এই যে এ হ্যাস অ্যাট এখানে একটি হচ্ছে বর্ণ আরেকটি চিহ্ন আরেকটি সংখ্যা বা প্রতীক আমরা কিন্তু দেখেছি যে বিভিন্ন সংখ্যাকে কম্পিউটারে প্রকাশ করার জন্য আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি এছাড়াও কিন্তু আমাদের বর্ণ চিহ্ন এগুলোও কিন্তু কম্পিউটারে প্রকাশ করতে হয় এই যে বর্ণ চিহ্ন সংখ্যা এই সব কিছুকে কম্পিউটারে প্রকাশ করার জন্য বা সিপিওকে বোঝানোর জন্য যে বিটের বিন্যাস করা হয় সেই ইউনিটকেই মূলত কিন্তু কোড বলা হয়ে থাকে বন্ধুরা এখন আমরা কোডের প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানব এই যে কোড এটিকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে নিউমেরিক কোড এবং অপরটি হচ্ছে আলফা নিউমেরিক কোড এখন এই নিউমেরিক কোডকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় অক্টাল কোড হেক্সাডেসিমাল কোড এবং সর্বশেষে রয়েছে বিসিডি কোড আর এই বিসিডির ফুল ফর্ম হচ্ছে বাইনারি কোডেড ডেসিমাল এখন বন্ধুরা এই আলফা নিউমেরিক কোডকেও কিন্তু কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমেই রয়েছে আস্কি কোড আর এই আস্কির ফুল ফর্ম হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইউনিভার্সাল কোড এবং শেষে রয়েছে ইবিসিডি কোড আর এর ফুল ফর্ম হচ্ছে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইনফরমেশন কোড তো বন্ধুরা আশা করছি কোডের প্রকার ভেদ সম্পর্কে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এতক্ষণ তো আমরা কোডের প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানলাম তো চলো প্রথমেই আমরা জেনে আসি অক্টাল কোড সম্পর্কে তোমরা কিন্তু এতদিন অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছ আর এই অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যাগুলোকে কম্পিউটারকে প্রকাশ করার জন্য যে কোড ব্যবহার করা হয় সেটি কিন্তু মূলত অক্টাল কোড কিন্তু এই অক্টাল কোড এবং অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে এই অক্টাল কোডে কোনো বেইজ নেই আর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেইজ রয়েছে আর সেটি হচ্ছে আট তো চলো আমরা একটি অক্টাল সংখ্যাকে অক্টাল কোডে রূপান্তর করে দেখাই ধরো থার্টি সেভেন এটি একটি অক্টাল সংখ্যা এখন একে যদি আমরা অক্টাল কোডে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে ওই যে সেম পদ্ধতি ওয়ান টু ফোর এখন যেহেতু এটি আটটি সংখ্যা দিয়ে গঠিত তাই এর তিনটি বিট ব্যবহার করা হয় তাই আমরা ওয়ান টু এবং ফোর ব্যবহার করছি তাহলে তিনের জন্য কি হবে তিনের জন্য হবে টু আর এক তাহলে এই দুটা ওয়ান আর এখানে হবে জিরো আর সাতের জন্য চার দুই ছয় আর একে সাত 
0111111 এটাকে আমরা কি লিখতে পারি 011111 তবে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তোমরা যেন এখানে কোনো বেস ব্যবহার না করো তো বন্ধুরা আশা করছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিকে কিভাবে অক্টাল কোডে রূপান্তর করতে হয় তাও বুঝতে পেরেছো চলো এখন আমরা দেখে আসি হেক্সাডেসিমাল কোড নিয়ে তাহলে এটিও কিন্তু ঠিক অক্টাল কোডের মতনই অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে কোডে রূপান্তর করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেটি কিন্তু হেক্সাডেসিমাল কোড এখন চলো আমরা দেখে আসি যে কিভাবে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল কোডে রূপান্তর করা যায় এখন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে যেহেতু ষোলোটি সংখ্যা রয়েছে তাই এখানে চারটি বিট ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে থ্রি এর জন্য কি হয় টু আর ওয়ান ইউজ হবে আর সেভেনের জন্য এই তিনটা ইউজ হবে তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 অর্থাৎ জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 তবে সেমভাবে তোমরা খেয়াল রাখবে যে এখানে যেন আমরা এই সিক্সটিন বেসটি ব্যবহার না করি তো আশা করছি তোমরা এই হেক্সাডেসিমাল কোডও খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব বিসিডি বা বাইনারি কোডের ডেসিমাল এই সম্পর্কে মূলত বাইনারি সংখ্যাগুলোকে আমরা কিন্তু খুব সহজেই কম্পিউটারে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ডেসিমাল সংখ্যার ক্ষেত্রে কি হবে এই ডেসিমাল সংখ্যাকে কম্পিউটারে প্রকাশ করার জন্য যে কোড ব্যবহার করা হয় তাকেই কিন্তু বিসিডি বা বাইনারি কোডের ডেসিমাল বলা হয়ে থাকে এতক্ষণ আমরা দেখেছি যে যখন সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে আটটি তখন আমরা তিন ব্যবহার করি আর যখন সংখ্যা হচ্ছে ষোলোটি তখন আমরা চারটি বিট ব্যবহার করি কিন্তু বন্ধুরা আমাদের এই ডেসিমালে সংখ্যা হচ্ছে দশটি এই ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু ডেসিমালে দশটি সংখ্যা তাই আমরা কিন্তু তিন বিট দিয়ে প্রকাশ করতে পারি না আমাদের এক্সট্রা আরেকটি বিটের প্রয়োজন হয় তাই আমরা এই দশটি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য চার বিট ব্যবহার করি আর এ কারণেই কিন্তু এই বিসিডির বিভিন্ন ধরন রয়েছে আর এই ধরনগুলো হচ্ছে ওয়ান টু ফোর এইট যাকে আমরা বলে থাকি ন্যাচারাল বিসিডি বা এন বিসিডি এরপরে রয়েছে ওয়ান টু ফোর সেভেন এছাড়াও ব্যবহার করতে পারি ওয়ান টু ফোর ফাইভ বন্ধুরা এই তিনটি ছাড়াও আর বিশেষ ধরনের বিসিডি রয়েছে যার ধরন হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু ফোর এবং সিক্স আর একে বলা হয়ে থাকে এক্সেস থ্রি কোড তো বন্ধুরা আশা করছি বিসিডি কোড তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো চলো এখন একটি বিসিডি কোডের রূপান্তর দেখে আসি ধরো ওয়ান এটি একটি ডেসিমাল সংখ্যা এখন আমরা যদি একে ন্যাচারাল বিসিডি রূপান্তর করি তাহলে কি হবে ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ানের জন্য হবে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জন্য কি হবে ওয়ান আর ওয়ান জিরো জিরো আর থ্রি এর জন্য ওয়ান তাহলে আমরা নাইনের জন্য লিখতে পারি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আর থ্রি এর জন্য হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এখন ফুল সংখ্যা যদি একসাথে লিখি জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান আর এখন যদি আমরা একে এক্সেস থ্রিতে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে এক্সেস থ্রিতে রূপান্তর করার জন্য দেখো ওয়ানের জন্য আমরা কি করতে পারি এই যে ফোর থেকে যদি মাইনাস থ্রি করি তাহলে আমরা ওয়ান পাবো আর নাইনের জন্য কি হবে দেখো এখানে হচ্ছে সিক্স আছে ছয় আর দুয়ে হচ্ছে আট আর চারে বারো বারো থেকে যদি আমি তিন মাইনাস করি তাহলে আমি পাই নয় তাহলে আমার এই চারটি বিটি ব্যবহার করতে হবে আর তিনের জন্য কি হবে তিনের জন্য সিক্স থেকে যদি আমি মাইনাস থ্রি বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে থ্রি এখন আমরা যদি এটিকে এক্সেস থ্রিতে রূপান্তর করে লিখি তাহলে ওয়ানের জন্য আমরা পাচ্ছি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান নাইনের জন্য ওয়ান 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 আর থ্রি এর জন্য ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ এই কোডটি 
তো আশা করছি তোমরা বিসিডি কোডে রূপান্তর বুঝতে পেরেছো তো চলো এখন আমরা বিসিডি এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখে আসি বন্ধুরা এই সংখ্যাগুলো দেখলেও কিন্তু অনেকটা বাইনারি সংখ্যার মতো মনে হয় কিন্তু এটি মূলত বাইনারি সংখ্যা নয় বিসিডি এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে মূল পার্থক্য হচ্ছে এই বিসিডি সংখ্যাকে কোন একটি কোডের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর বাইনারি হচ্ছে একটি সংখ্যা পদ্ধতি এছাড়াও বিসিডি কোডকে রূপান্তর করা খুবই সহজ কিন্তু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করা সহজ নয় আর তৃতীয় যে পার্থক্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা এই বিসিডি এর জন্য চারটি বিট ব্যবহার করে থাকি আর বাইনারি সংখ্যার জন্য কিন্তু চার বিট ব্যবহার করা হয় না তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এখন আমরা আলফা নিউমেরিক কোড সম্পর্কে জানবো এরও কিন্তু কিছু প্রকারভেদ রয়েছে যা সম্পর্কে আমরা একটু আগেই জেনেছি এখন ধরো কম্পিউটার কিন্তু আমরা ওয়ান টু থ্রি এই সংখ্যাগুলোই কিন্তু ব্যবহার করি না আমাদেরকে বিভিন্ন চিহ্ন বিভিন্ন বর্ণ এগুলো ব্যবহার করতে হয় আর এই চিহ্ন এবং বর্ণগুলোকে কম্পিউটারের ভাষায় প্রকাশ করার জন্যই আলফা নিউমেরিক কোড ব্যবহার করা হয় বন্ধুরা এই আলফা নিউমেরিক কোডের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ইউনিকোড আর ইউনিকোডের ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোড অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী সব ধরনের ভাষা কিন্তু ব্যবহার করা যায় এই ইউনিকোড দিয়ে এছাড়াও উনিশশো সালে বাংলা সহ প্রায় চব্বিশটি ভাষা নিয়ে এই ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ শুরু হয় পরবর্তীতে দু সালে ইউনিকোডের তেরোতম সংস্করণ হয় যেখানে প্রায় একশো চুয়ান্নটি ভাষা সংযুক্ত করা হয়েছে বন্ধুরা মিশরীয় হ্যারোলোগ্রাফিক ভাষা থেকে শুরু করে আমরা বর্তমানে যে ইমোজি ব্যবহার করি সে সব কিছুই কিন্তু ইউনিকোডের আওতাভুক্ত করা হয়েছে এই প্রতিটি ভাষার জন্যই ইউনিকোডে চারটি বাইট রয়েছে অর্থাৎ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি স্থান রয়েছে এখন এই ইউনিকোডকে বাইট প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করার জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেমন ইউটিএফ এইট ইউটিএফ সিক্সটিন বিভিন্ন এখন ইউটিএফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিকোড ট্রান্সফরমেশন ফরমেট আর এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা বাইটে রূপান্তর করতে পারি বন্ধুরা মূলত ইউটিএফ এইট কেই স্ট্যান্ডার্ড ধরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আশা করছি ইউনিকোড সম্পর্কে তোমাদের একটি ভালো ধারণা হয়েছে চলো এখন আমরা জেনে নেই অ্যাসকি কোড সম্পর্কে এই অ্যাসকি কোড হচ্ছে মূলত সাত বিটের একটি আলফা নিউমেরিক কোড এখানে একশো আশি আটাশটি চিহ্ন প্রকাশ করা হয়ে থাকে আর এর মধ্যে প্রথম বত্রিশটি যে কোড রয়েছে এই বত্রিশটি কোড মূলত যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর পরবর্তী যে ছিয়ানব্বইটি কোড রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন বর্ণ চিহ্ন অঙ্ক অঙ্ক প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য করা হয়ে থাকে আর এখন কিন্তু এই অ্যাসকি কোডের একটি নতুন ভার্সান রয়েছে যাকে এক্সটেন্ডেড অ্যাসকি বলা হয়ে থাকে এখানে সাত বিটের সাথে আরও একটি বিট যোগ করে আরও একশো আটাশটি চিহ্ন ব্যবহার করা যায় তবে মূলত এই সাত বিটের অ্যাসকি কোডই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়ে থাকে তো আশা করছি অ্যাসকি কোড সম্পর্কেও তোমাদের একটি ভালো ধারণা হয়েছে বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব ইবিসিডি কোড নিয়ে আর এই ইবিসিডি কের ফুল ফর্ম হচ্ছে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডের ডেসিমাল ইনফরমেশন কোড বন্ধুরা এই ইবিসিডি কোডে মূলত আটটি বিটের প্রয়োজন হয়ে থাকে যেহেতু আটটি বিটের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার এইট ইকুয়াল টু দুইশো বা দুইশো ছাপ্পান্নটি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন এখানে প্রকাশ করা যায় আর এই ইবিসিডি কোড এখন আর ব্যবহার নেই চলেই বলে কেন বলতো এর কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে অর্থাৎ উনিশশো তেষট্টি চৌষট্টি সালের দিকে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার জন্য একটি কাগজে গর্ত করে ইনপুট দিতে হতো এখন কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার এই ধরনের কোনো জটিলতা নেই তাই ইবিসিডি কোডও তেমন একটা ব্যবহার না করলেই হয় তো আশা করছি ইবিসিডি কোড সম্পর্কেও তোমাদের একটি ধারণা হয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জি এইটের সাথেই থেকো